नमस्कार सजीव सबा के स्वागत चैने इन टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल आज हम क्लस फाइव जैमिटी नहीं आलोचना करब तो जैमिति पढ़ी अने के बुझे बुझे पढ़ी आरोप क्यों क्यों मुखस्त कर पढ़ी तो जैमिति साधारण जो बुझे बुझे पढ़ी से सारा जीवन मन थे और आज क्लस मध्यमे एखान दस दस ही पा जैमित क्लस फाइव एक प्रश्न थे से प्रश्ने आ चित्रसह एम थे प्रश्न चित्रसह व्याख्या दाओ तीन तीन मध्य संज्ञा सह चित्र सह संज्ञा दाओ तीन मध्य दुईटी एखे वर्ग वर्कित किस तथ्य दिया थे त्रिभुज त्रिभुज सम्पर्कित तथ्य दिया थे जेमन लिखी जेमन वर्ग समकोण समबाह एगुल तो आज के प्रथम आलोचना करब चतुर्भुज नहीं चतुर्भुज नहीं आलोचना करब चतुर्भुज का बोले चतुर्भुज हम चार सरलरेखा द्वारा सीमाबद्ध एक क्षेत्र के चतुर्भुज बोले एक चतुर्भुज चतुर्भुज के कय भागे भाग करते वर्ग आयत क्लस फाइव वर्ग और आयत नहीं व्याख्या बसि आज शुद्ध वर्ग एवं आयत नहीं कथा बोल वर्ग हम एक चित्र और आयत हम एक चित्र तो वर्गे चार बाहू समान ये जो पाँच सेंटीमिटार है ये पाँच सेंटीमिटार एट पाँच सेंटीमिटार एट पाँच सेंटीमिटार और आयतर विपरीत बाहूगुल समान ये जो छयटीमिटार है ये छय सेंटीमिटार एट दुई सेंटीमिटार एट दुई सेंटीमिटार मुखस्त कर चतुर्भुज चतुर्भुज चार मानी समान नाइनटी डिग्री को प्रत्येक नाइनटी डिग्री जेहेतु चार बाहू समान से चार मानी परिमपे समान है यह कोण गो समकोण संज्ञाटा कि बोलो जे चतुर्भुज चार बाहू समान एवं कोण गो समकोण ता वर्ग बोले और ये चतुर्भुजार विपरीत बाहू दुईटा समान ये समान ये समान तो संज्ञा बोलते चतुर्भुज विपरीत बाहूगुल समान एवं कोणगुलो समकोण एर को नाइनटी डिग्री ताज्ञा बोल जे चतुर्भुज विपरीत बाहूगुल समान एवं कोणगुल समकोण ता आयत बोले हमारे चतुर्भुज विषय जो भरे क्लस फाइव समापनी परीक्षा जो एम चित्रसह व्याख्या दाओ जो वर्ग वायत थे दुईटा संज्ञा एखान देव बुझे बुझे जो चार बाहू समान एवं कोणगुल समकोण एर मध्य सीमिलार आज कोणगुलो दुईटार ही दुईटार ही कोणगुलो समकोण ता शुद्ध पढ़ब जे चतुर्भुज चार बाहू समान एवं कोणगुलो समकोण ता वर्ग बोले यटारों जे चतुर्भुज विपरीत बाहूगुल समान एवं कोणगुलो समकोण आयत बोले आसिट्रफिक्स रेखा सरलरेखार मिलित बिंदुते जो आकृति सृष्टि है ताण बोले अर्थात ये एक सरलरेखा ये एक सरलरेखा दुईटे सरलरेखा मिलित बिंदुते सृष्टि होता के बला है कण एन कण एक सरलरेखा निल एर पर एक बिंदु निल आशी डिग्री आटे बला सरलकोण 
এবার এই একশো আশি ডিগ্রি থেকে যদি আমি ডিভাইডেড করি মাঝখান থেকে তাহলে এখানে কতগুলো নব্বই এখানে নব্বই এটাকে বলা হয় সমকোণ সমকোণ তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোণের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি তাকে এক সমকোণ বলে বা সমকোণ বলে এবং যদি এবার আমরা কোন এটা নাইটি ডিগ্রি ছিল তো এখান থেকে একটা ছোট কোণ বিবেচনা করি এটা নাইটি ডিগ্রি থেকে তো ছোট যেহেতু এটা নাইনটি ডিগ্রি এখান থেকে আমি মনে করলাম এটা সিক্সটি ডিগ্রি নাইনটি থেকে তো সিক্সটি কমই তো এখানে কি হলো এটা নাইনটি ডিগ্রি থেকে কম তাহলে এই কোন এই কোণটার নাম হবে সূক্ষ্ম কোণ সংজ্ঞায় কীভাবে বলবো যে কোণের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি থেকে কম তাকে সূক্ষ্ম কোণ বলে এবার একই চিত্র যদি আমরা আবার ফুটে তুলি এটা নাইনটি ডিগ্রি যদি আমরা এখান থেকে এরকম একটা কোণ দিই লাইক এখানে একশো দশ ডিগ্রি আছে তাহলে যে কোণের পরিমাপ এক সমকোণ থেকে বা নাইনটি ডিগ্রি থেকে বেশি তাকে কি বলা হয় স্থূল কোণ তিনটা কোণ আমরা পেয়েছি সমকোণ নব্বই ডিগ্রি সূক্ষ্ম কোণ নব্বই ডিগ্রি থেকে কম স্থূল কোণ নব্বই ডিগ্রি থেকে বেশি তাহলে এই তিনটা থেকে আমরা কিন্তু সংখ্যাগুলো পেয়ে গেলাম আমাদের এবার আছে ত্রিভুজ ত্রিভুজ আমি নামগুলো একটু লিখে দিই সমকোণ ওটা লিখছি সূক্ষ্ম কোণ স্থূল কোণ এটা বর্গ এটা আয়ত এটা সরল কোণ ত্রিভুজ নিয়ে আমরা ত্রিভুজ হচ্ছে ওরকম আছে ত্রিভুজ ত্রিভুজকে আবার ক্লাসিফিকেশন করলে আমরা দেখতে পাই একটা আছে সমবাহু সমদিবাহু সরি সমদিবাহু আর একটা বিষমবাহু আচ্ছা আমরা ত্রিভুজকে বাহুর বাহুভেদের তিন ভাগে ভাগ করতে পারি সমবাহু সমদিবাহু বিষমবাহু তো সমবাহুটা কি যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই সমান আমি এখানে একটু ভুল আছে আমি লিখে দিচ্ছি এটা তিন এটা তিন এটাও তিন তাহলে যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই সমান তাকে সমবাহু ত্রিভুজ বলে সমদিবাহু ত্রিভুজ অর্থাৎ যে ত্রিভুজের যে কোনো দি মানে দুই আর এখানে সম মানে সমান যে ত্রিভুজের যে কোনো দুইটি ত্রিভুজ মানে যে ত্রিভুজ যে কোনো দুইটি বাহু সমান তাকে বলা হয় সমদিবাহু ত্রিভুজ যদি আমি এটাকে তিন লেখি এটাও তিন এটা দুই পয়েন্ট পাঁচ সামথিং তাহলে যে ত্রিভুজের যে কোনো দুইটি বাহু সমান তাকে সমদিবাহু ত্রিভুজ বলে আর একটা বাহু আছে কি বিষমবাহু বিষমবাহুটা কি যে ত্রিভুজের কোনো বাহুই সমান না অর্থাৎ এটা মনে করি দুই এটা পাঁচ এটা চার তাহলে এই ত্রিভুজের কোনো বাহুই সমান না এটা সমবাহুয়ের তিনটি বাহুই সমান সমদিবাহুয়ের দুইটি বাহু সমান বিষম বাহুয়ের কোনো বাহুই সমান না তাহলে আমরা আজকের যে জ্যামিতিটা শিখলাম এখান থেকে ও আর একটা কিছু বাদ আছে আমাদের ওইটা একবারে বলে নিই বিন্দু যার কোনো দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা নেই তাকে বিন্দু বলে দৈর্ঘ প্রস্থ উচ্চতা নাই শুধু অবস্থিতি আছে আমরা যদি শর্টকাটে বলি তাহলে যে যার শুধু অবস্থিতি আছে তাকে বিন্দু বলে বিন্দু চলার পথকে রেখা বলে বিন্দু চলার পথকে রেখা বলে আমাদের ক্লাস ফাইভে ক্লাস ফাইভে থেকে জ্যামিতিতে দশে দশ পাওয়ার জন্য আমরা যদি একটু বুঝে পড়ি আমরা যদি চিত্রগুলো মাথায় রেখে পড়ি তাহলে এটা আমাদের কখনো ভুল হবে না আর আমাদের পরীক্ষায় জ্যামিতিতে আমরা দশের মধ্যে দশই পাব দশ দশের মধ্যে যদি দশ পেতে হয় তাহলে আমাদের জাস্ট দশ মিনিট পড়লে যথেষ্ট আমরা শুধু চিত্রগুলো দিয়ে পড়ব আমাদের চিত্রগুলোতে দেখি যে কি আছে আমাদের প্রথমে ছিল আমাদের প্রশ্নটা থাকবে যেমন চিত্র সহ সংজ্ঞা দাও বা ব্যাখ্যা দাও এরকম তিনটির মধ্যে দুইটি বর্গ থাকবে সমকোণ থাকবে সমবাহু তিনি থাকবে বা এখানে ত্রিভুজ যা থাকবে তো আমরা কি করব এই যে চিত্র দেখে এই চতুর্ভুজটার দিকে আমরা লক্ষ্য করে দেখি যে চারটা বাহুই সমান এবং কোনগুলো সমকোণ এটা এই চিত্রের মধ্যে যদি আমরা দেখি এর বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং কি আছে কোনগুলো সমকোণ তাহলে এটা আয়ত এবং বর্গ আর ওকে
ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে দেখার অনেক দজ থাকবে না তাহলে আমরা যদি এইগুলো কমপ্লিট করতে পারি তাহলে আমরা সমপরি পরীক্ষায় 2000 সামনে যে সমপরি পরীক্ষা আছে তাহলে আমরা 10 এ 10 পাবো এবং এটা ভবিষ্যতেও কাজে লাগবে তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখছো অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবে লাইক কমেন্টস এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিবে যাতে আমি পরবর্তীতে ভিডিওগুলো আপলোড করব সেগুলো তোমরা পেতে পারবা পেতে পারো থ্যাঙ্ক ইউ